வணக்கம் வாசர்களே இன்றைய விமர்சனத்தில் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா அப்படிங்கிற படத்தோட விமர்சனம் பார்க்க போகிறோம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கிறாரு கார்த்திக் வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவர் இயக்கியிருக்கிறாரு இந்த விஷயத்தில் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சமீபத்தில் குறும்படத்தில் இருந்தும் சீரியலில் இருந்தும் திரையுலகத்துக்கு வந்துட்டுருக்காங்க இந்த முறை ஆன்லைனில் யூடியூப் மூலமாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க மொத்தமாக திரைப்படத்துக்கு வந்திருக்காங்க அதுதான் ஒரு புதிய விஷயமா இருக்குது யூடியூப்பில் நடிச்சுட்டு இருக்கிற விக்னேஷ் அப்புறம் ரியோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த படத்தில் முக்கியமான பாத்திரம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ராதா ரவி வந்து ஒரு முக்கியமான டாஸ்க் வைக்கிறாரு நான் ஒரு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினா எவ்வளோ பண்ணாலும் தரேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த மூணு விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று அரசியல் ஆகிறது இன்னொன்று அப்படின்னு ரெண்டு மூணு இருக்குது நான் மூணையும் சொல்ல விரும்பல அந்த அந்த டாஸ்க்கை நிறைவேற்றினாங்களா அப்படிங்கிறது அந்த படத்தோட அம்சம் படம் ஆரம்பம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து காமெடிகள் இருக்குது இந்த காமெடிகள் வந்து காட்சி தொடர்பான காமெடிகள் இல்லாமல் தனித்தனியாக பயணிக்குது அப்புறம் இந்த யூடியூப்பில் பார்க்குற மாதிரி சீரியலில் பார்க்குற மாதிரி சில காட்சி அமைப்புகள் இருக்குது அதனால் ஒரு திரையுலகத்துக்கு உள்ள வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உணர்வு வரல அரசியல் காட்சிக்கு நாஞ்சில் சம்பந்தம் நடிச்சிருக்கிறாரு அவர் வர காட்சிகள் கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருக்குது அப்புறம் அவருடைய வசனங்களும் பிரமாதமாக இருக்குது இந்த மக்கள் யாருக்கா ஓட்டு போடுவாங்க எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஏளனமாக பேசுகிறது ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குறது யாரை எம்எல்ஏ ஆக்குறது அப்படின்னு சில காட்சிகள் இன்றைய உள்ள நாட்டு நடப்புக்குள்ள விஷயங்களை அற்புதமாக படம் பண்ணியிருக்காரு அதில் குறையில் சொல்லலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அந்த ஒரு நிருபரை கொலை பண்ணுற காட்சி விவேக் பிரசன்னா வந்து கொலை பண்ணுவார் நீ ரிப்போர்ட்டர் தானே அப்படின்னு கூப்பிட்டு குத்தி குத்தி கொலை பண்ணுவார் ஒரு குத்தில் ஒம்பது குத்தில் பத்து குத்தில் பதினஞ்சு குத்துலன்னு எத்தனை குத்து குத்துவார்னு எண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் அந்த அளவுக்கு ஆனால் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இயக்குனருக்கோ தயாரிப்பாளருக்கோ நிருபர் மேலே ஏதோ ஒரு வன்மை இருக்கோ அதை இவர் மறைமுகமாக காட்டியிருக்காரோ அப்படின்னு என்ன தோன்றுது இன்னொரு விஷயம் கிளைமேக்ஸில் வந்து சாதாரணமாக ஒரு பொதுமக்கள் யாராவது கொலை பண்ணால் அவங்கள போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு கடந்த காலத்தில் இந்த சுவாதின்னு ஒருத்தி ஒருத்தங்க வந்து ரயில்வே நிலையத்தில் கொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்போ நான் நடந்த சம்பவத்தை கடைசி காட்சியில் வச்சு உணர்ச்சி பூர்வமாக லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்கிறாரு நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த பொதுமக்கள் கொலை பண்ணுறத நியாயப்படுத்துகிறவர் அந்த நிறுவனம் கூப்பிட்டு குத்து குத்துன்னு குத்துக்கிறார அதை எப்படி இவர் நியாயப்படுத்தினாரா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி வருது இது வந்து ஒரு சர்ச்சை எழுப்பொருத்துவோம் அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணுது இசை சபீர் பண்ணியிருக்கிறாரு பாடல்கள் கேட்க முடியாது இருக்காது பின்னணி இசை கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இன்னொன்று இதில் காமெடிகள் இருந்தாலுமே அது காட்சிகளோடு ஒன்றி போன காமெடி இல்லாமல் தனித்தனியாக பிறகு பயணிக்கிறதுனால இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி தான் ஆக நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடுமா ராஜா அப்படின்னா நடக்கும் அப்படின்னு முடிக்கிறேன் இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிங் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃபாலோ